हाय गाइस जय हनुमान स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा आज कमित जहां हम लंबे समय से लगातार आप सब के बीच जुड़े हुए हैं जानते हैं आपकी क्वायरीज देते हैं आपकी क्वायरीज आपके क्वेश्चंस का एक परफेक्ट सॉल्यूशन आज आपके लिए वापस से लाइव आने का एक वादा था कि आपके बीच लाइव आएंगे सुनेंगे जानेंगे आपके क्वेश्चन आपकी क्वायरीज जेई मेन टू जीरो टू जीरो और जेई एडवांस टू जीरो टू जीरो के एक्सपीरियंट से और उसी कड़ी में लगातार लाइव आते हुए आज हमें काफी लंबा समय हो चुका है और समय निकाल के आपके बीच वापस आज लाइव हाजिर हुए हैं तो लिख भेजिए अपनी क्वेश्चन अपनी क्वेरीज जो मुझे आप यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं ताकि उनका एक परफेक्ट सोल्यूशन आप तक पहुंचा सके आप सबके नॉलेज में है जेईमेन का फॉर्म निकलने के बाद हजारों की संख्या में बच्चे डेली फॉर्म भर रहे हैं करीबन चार लाख से ऊपर बच्चे अभी तक फॉर्म भर चुके हैं और चार लाख से ऊपर बच्चे फॉर्म भर चुके हैं शुरुआती पंद्रह दिन में पंद्रह दिन का टाइम और अभी बच्चों के पास अपने फॉर्म फिलिंग को लेकर के अवेलेबल है लगभग बल्क में हमारे पास वराइटीज ऑफ स्टूडेंट की क्वेरीज भी आना चालू हो चुकी है जेईमेन फॉर्म फिलिंग को लेकर के अपने करियर से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के बच्चे पूछना चाह रहे हैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के भविष्य में फॉर्म निकलेंगे कौन कौन से एग्जाम्स के फॉर्म हमें आगे भरने चाहिए किन कॉलेजेस पे हमें फोकस करना चाहिए वराइटीज ऑफ क्वेरी 2020 एग्जाम्स के सारे एग्जाम्स के एक्सपीरियंस की लगातार हमारे पास आ रही है और हमारी पूरी कोशिश भी है कि लाइव सेशन लेकर के वीडियोस बना करके परफेक्टली पर्टिकुलर डेडिकेटेड एग्जाम्स के वीडियो बना करके आपसे जुड़ने की और आपकी सारी क्वेश्चन सारी क्वेरीज की हेल्प करने की क्वेश्चन आना चालू हो चुके हैं कुछ क्वेश्चन वन बाय वन यहाँ ले लेते हैं और फिर दिमाग में मेरे पास जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे मैं आपसे शेयर करता चलूंगा वो सारी इंपॉर्टेंट और रिक्वायर इंफॉर्मेशन जो जानना आप सब के लिए बेहद जरूरी सा लगता है इसलिए मैं समय निकालता हूं और लाइव आता हूं आपके बीच क्योंकि आज संडे भी है और संडे को बच्चे भी बहुत फ्री रहते हैं बात कर सकते हैं उनको जो भी पूछना है वो सारी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं इसलिए मैं टाइम निकालता हूं संडे को भी और लाइव आता हूं बच्चों के बीच सुनता हूं उनके क्वेश्चन आपने आ, पूछा है वट विल स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इफ वी आर फेलियर देखिए फेलियर वाले बच्चों के लिए जैसा आपने मुझे लिखा है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का फेल वाले बच्चों का भी मतलब है कि जिस बोर्ड से अगर वो उसी बोर्ड से वापस से एग्जाम दे रहे हैं जिस बोर्ड में वो पहली बार फेल हुए थे एज एग्जाम्पल बात करता हूं सीबीएसई बोर्ड से अगर किसी बच्चे ने ट्वेल्थ राजस्थान से की है और राजस्थान से जिस सर उसने ट्वेल्थ का एग्जाम पहली बार दिया है अगर जैसा आपने मुझे मैंशन किया है वो फेल भी हो चुका है तो उसका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भले वो रीजन चेंज करता है किसी और सिटी में जाकर के या किसी और स्टेट में जाकर के अपने बोर्ड का इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी देता है तो भी उसका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है जैसा आपने मुझे लिखा है वो उसका जहां से उसने फॉर्म अप्लाई किया था जहां से उसने पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया था जहां उसके स्कूल का रजिस्ट्रेशन था वो ही स्टेट रहने वाला है क्योंकि उसको होम स्टेट कोटा पे उसी स्टेट का फायदा मिलने वाला है जिस स्टेट में ओरिजिनल बेसिस पर उस बच्चे की स्कूलिंग थी यानी जहां से उसने वेरी फर्स्ट टाइम ट्वेल्थ का एग्जाम पास किया आप रीजन कहीं भी चेंज करके अपना एग्जाम दे सकते हैं लाइक सीबीएसई बोर्ड क्योंकि इंप्रूवमेंट की संख्या भी बहुत सारे बच्चों की ज्यादा बढ़ती जा रही है एग्जाम देने की लेकिन उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही स्टेट रहता है स्टेट से उन्होंने पहली बार ट्वेल्थ का एग्जाम पास किया है अगली बारी मेरे पास आई है आप लिखते हैं कि सर एनसीआर के कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जेई मेन्स में देखिए एनसीआर अगर आप पढ़ रहे हैं वैसे तो जेई मेन का एग्जाम बोला जाता है एनसीआर का बेसिक एग्जाम ही होता है एनसीआर का बेसिक तो आ, जहां पर ये कह सकता हूँ कि जो पूरा का पूरा सिलेबस होता है वो जेईमेन का एक बेस होता है तो अभी भी जो बोले गए हैं कि 20 क्वेश्चन आपके जो आने वो एमसीक्यू हैं और पैरल फाइव क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड बोले गए हैं 25 25 25 75 फाइव ट्वेंटी बेसिस पर क्वेश्चन है लेकिन एनसीआर का सिलेबस फिर भी काफी यूज आता है एनसीआर एक बेसिक ये कह सकता हूँ कि सिलेबस माना जा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर भी तो अगर आप एनसीआर के सिलेबस में फोकस भी कर रहे हैं एनसीआर के सिलेबस को पूरे तरीके से पढ़ भी रहे हैं तो भी आपको जेईमेन में उसका सपोर्ट मिलने वाला है जैसे आपने मुझे पूछा है तो एनसीआर पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए वराइटीज ऑफ क्वेश्चन को सोल्व करने की अपनी हैबिट डालिए एक्यूरेसी और स्पीड के अंदर बैलेंस करिए टाइम वॉच लगा करके क्वेश्चन सोल्व करिए क्योंकि टाइम वॉच लगा करके जितना आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपके एप्टीट्यूड को शार्प मिलती है आप अच्छे एप्टीट्यूड के हिसाब से क्वेश्चन को फास्ट कर पाते हैं साथ साथ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बाउंडेशन चलती है क्वेश्चन को अटेंड करने की ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करती है एग्जाम के अंदर जब आप तीन घंटे की टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग अगर पहले से ही सिस्टमेटिक 
करने के लिए आप करके अपने मेन एग्जाम को देते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीजें वहां भी आपको परफेक्टली फायदा देती है तो घर पे कुछ ऐसा रूटीन बनाया जाए जैसा आपने मुझे लिखा भी है कि टाइम वॉच लगा करके अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने की हैबिट डालते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में बैलेंस करने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि आप फास्ट स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व करना अब सीखते भी जा रहे हैं तो एक अच्छी बात है कि आप पर्टिकुलर टाइम मैनेज करते हुए सिस्टमेटिकली अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर प्रॉपर तरीके से उसका फायदा मिल पाए और आप अच्छे एग्जाम्स के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाए क्वारी आई है आप लिखते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर ऑफ जनवरी जेई में थ्रो एज कंपेयर इन द प्रीवियस पेपर देखिए ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब लास्ट ईयर थर्टी एमसीक्यू क्वेश्चन पर सब्जेक्ट यानी नाइनटी टोटली बेसिस पर क्वेश्चन आते थे उसमें जब सिक्सटी क्वेश्चन तो अभी भी एमसीक्यू बेस पर ही है तो पेपर में वेरिएशन जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस जो क्वेश्चन है उनकी एडिंग का ही होना चाहिए कायदा भी यही कहता है कि जेईमेन के पेपर को जेईमेन के लेवल का ही रखा जाए ना कि वो बहुत हाईर लेवल के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जैसे बोले जा सकते हैं कि एक या दो या सिंगल करेक्ट या डबल ट्रिपल करेक्ट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं अभी ऐसी कुछ ये नहीं कह सकता कि परफेक्टली कहीं कुछ ऐसा अनाउंस हुआ है लेकिन एमसीक्यू का मतलब यही होता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन के चार से चार आंसर दिए गए हैं उसमें से आपको आंसर को चुनना है आंसर को सही आंसर को करेक्ट करना है एबीसीडी में से ए बी या सी डी को आपको चुनना है यही एमसीक्यू का मतलब जेईमिन की अगर लैंग्वेज की बात करता हूं या मैं कह सकता हूं जेईमिन का जो डेफिनेशन है क्वेश्चन की अभी तक नहीं है उनके हिसाब से ऐसे कुछ मतलब निकलता है अदरवाइज पेपर का लेवल तो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा वैसा अभी नहीं कह सकता लेकिन आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की जैसे भी आप मान सकते हैं कि लास्ट ईयर की प्रैक्टिस आपकी कैरी ऑन रही है नाइनटी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जो आपकी स्पीड एक्यूरेसी के हिसाब से आपने बैलेंस रखते हुए सब चीजों को स्टार्ट किया है प्रॉपर तरीके से सोल्व भी किया है आपको वैसे ही कुछ अपनी प्लानिंग को सिस्टमेटिकली रखना चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगला क्वेश्चन है कि सर आई ए पार्ट ट्वेल्थ इन टू थाउजेंड एटीन एम एलिजिबल फॉर द जेम इन टू जीरो टू जीरो विल बेयर एन एनी प्रॉब्लम इन द टू ड्रॉप अच्छा आपने लिखा है कि प्लेसमेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है क्या अगर मैंने 2018 में ट्वेल्थ का एग्जाम पास किया देखिए 2018 में अगर कोई बच्चा ट्वेल्थ का एग्जाम पास कर रहा है मैंने तो नहीं सुना है कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज को हम ऐसा भी कह सकते हैं जो बच्चे 2018 में ट्वेल्थ का एग्जाम पास कर चुके हैं उन बच्चों का अगर एक ईयर के गैप के बाद में दोबारा एक ईयर के गैप को लेते हैं और 2020 में जेई मेन या फिर बाटे में जेई एडवांस का एग्जाम ऐसे निकलते हैं जिनको एक साल में सक्सेस नहीं मिलती है लेकिन वो फिर एफर्ट लगाते हैं पूरी मेहनत करते हैं तो लेते हैं उसके बाद उनके प्लेसमेंट सिनारियो भी काफी स्ट्रॉग होते हैं तो ऐसा कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा कि अगर बच्चा दो साल का गैप दे रहा है तो उसको आगे प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे के अंदर गर्ड्स होने चाहिए मेहनत करने की एफिशियंसी होनी चाहिए पढ़ने का स्टेमिना पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए और हार्डवर्क करने के अंदर बच्चे के अंदर वो जज्बा होना चाहिए वो कॉलेज में जब पहुंच रहा है तो चार साल के अंदर वो आज एक अच्छी एजुकेशन ले रहा है अपने अंदर अच्छे गर्ल्स डेवलप कर रहा है अपने स्किल्स के अपने टेक्निकल एप्टीट्यूड को शार्पनेस से फास्टली ग्रोथ करा रहा है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कंपनी जब प्लेसमेंट के लिए बच्चे को लेके जाती हैं, वो ये नहीं देखती है कि बच्चे ने ट्वेल्थ के बाद दो साल का ड्रॉप दिया है या पर्टिकुलर तीन साल का ड्रॉप दिया है वहां ये देखा जाता है कि बच्चे का एफिशिएंसी लेवल कितना है वहां ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी बच्चे को प्लेसमेंट के लिए लेकर जा रही है वो उसको जितना पे करे जिसको पैकेज बोला जाता है वहां उस पैकेज के वर्सेज कंपनी को कितना बेनिफिट मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट मिल रहा है इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है कंपेरिजन वो देखते हैं कि ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप लिया है कितने ड्रॉप लिए का वेटेज मैंने नहीं देखा कि अभी तक बच्चों पे इतना इंपैक्ट इस चीज का पड़ता है आप लिखता है हाउ टू नो माई इमेज इज परफेक्ट और नॉट यू जस्ट लॉग इन ऑन द वेबसाइट ऑफ जे मेन ऑन द लॉग इन पोर्टल जस्ट अवेलेबल देर इज ऑप्शन इज अवेलेबल पर्टिकुलर रिमूव स्कैन डिस्क्रमसी बोला गया है वहां डिस्क्रमसी का जो ऑप्शन है वहां पर आप अपने लॉग इन आई पे डाल करके देख सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर भर के देख सकते हैं पासवर्ड डाल के देख सकते हैं अगर आपकी इमेज में गवर्नमेंट ने कोई प्रॉब्लम निकाली है कोई भी मिस्टेक निकाली है जिसे डिस्क्रमसी बोला जाता है अगर ये डिस्क्रमसी अगर गवर्नमेंट ने निकाली है तो आपके वहां पर मैंशन होकर आएगा कि आपके फोन डिस्क्रमसी अगर गवर्नमेंट निकाली है तो आपके वहां पर मेंशन होकर आएगा कि आपके फोटो में या सिग्नेचर में ये प्रॉब्लम है इसको आप करेक्ट करिए री अपलोड करिए लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है तो इसका मतलब है कि वो करेक्ट है उसमें किसी भी तरह का कोई टेंशन या तनाव लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगला क्वेश्चन लिखा है कि सर अगर आईआ
कैलकुलेशन होती है वो दो या तीन बच्चे फुलफिल कर पाते हैं खासकर जैसे आपने मुझे मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिकल से सीएस में जाने के लिए तो वहां ये कह सकता हूं कि 9.9 पॉइंट नाइन सीजीपीए यानी परफेक्ट टेन भी अगर सीजीपीए है किसी बच्चे का तो ऐसे बच्चों को आई बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल से सीएस में जाने के लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल से सीएस में जाने के लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है क्योंकि हार्डली दो या तीन बच्चे ऐसा कर पाते हैं जिनको इलेक्ट्रिकल मिली हुआ और वो ब्रांच को अपग्रेड या वाट कोई भी ब्रांच मिली हुआ ब्रांच को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो टफ तो है और मेहनत भी बहुत है लेकिन बच्चे फिर भी एफर्ट लगा करके सारी चीजों के हिसाब से अपने आप को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके एफर्ट्स लगा करके कहीं ना कहीं ब्रांच के हिसाब से अपने आप को लेके चल भी रहे हैं और ब्रांच इंप्रूव भी कर रहे हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास आया है कि बिट्स मिश्रा और एनआईटी जमशेदपुर विच इज बेटर जनरल के डिग्री देखिए वैसे तो बिट्स मिश्रा एनआईटी जमशेदपुर में आप बात करते हैं तो मेरा प्रमोशन तो एनआईटी जमशेदपुर की जगह बिट्स मिश्रा को थोड़ा ज्यादा होता है बिट्स मिश्रा पुराना स्टेबल कॉलेज है एनवायरमेंटिक लिए बात करता हूँ रैंकिंग लेवल भी काफी ठीक है तो बिट्स मिश्रा को थोड़ा सा मैं एज दे सकता हूँ एनआईटी जमशेदपुर के कंपेरिजन में तो आपने जो पूछा है कि बिट्स मिश्रा रैंकिंग के मामले में प्लेसमेंट के मामले में ओवरऑल सिनेरियो के मामले में एनआईटी जमशेदपुर से थोड़ा सा कह सकते कि ऊपर रख के पॉजिटिव होकर सोचा जा सकता है अगला क्वेश्चन मेरे पास आया है कि सर मेंस के साथ साथ कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये एक हजारों की संख्या में बच्चों का मेरे पास लगातार फोन पे भी क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप वगैरह पे सब जगह पे और चाहे वो फेसबुक कह दूं चाहे इनबॉक्स कह दूं इस कम्युनिटी के हिसाब से कमेंट बॉक्स कह दूं वहां पर वर्ड के हिसाब से फॉर्म भरने चाहिए जी हाँ कम से कम दो या तीन ऑप्शन में हमेशा बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं कि पर्टिकुलरली आपको अपने हाथ में दो या तीन या चार कॉलेजेस के हिसाब से ऑप्शन लेकर चलने चाहिए ऐसे बच्चे जिनका क्यूमिलिटी परफॉर्मेंस वो पैन इंडिया में कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं अगर वो 40 परसेंट से नीचे जा रहा है यानी 40 परसेंट से आपके मार्क्स अगर नीचे आ रहे हैं हाँ आपको दो या तीन अल्टरनेट ऑप्शन अपने हाथ में जरूर लेके चलने चाहिए आपको कहीं ना कहीं कॉलेजेस के लिए अप्लाई करके अप्लाई करके छोड़ देना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम देकर के छोड़ देने चाहिए पर्टिकुलर जेईमेन के बेसिस पर भी निकलने वाले कॉलेजेस के हिसाब से भले वो फॉर्म्स हो वहां आपको फॉर्म्स के हिसाब से भर के ऑप्शन छोड़ देने चाहिए क्योंकि यहां पर देखा जाता है कि काउंसलिंग का जब टाइम आता है चार से पांच अगर अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे तो आप डिसीजन लेने में काफी कंफर्टेबल फील करते हैं पैरली देखा जाता है कि चार से पांच अगर एग्जाम दिए हुए होंगे तो आपके पास जहां भी जो भी रैंक आ रहे हैं उनमें आप कंपेयर कर पाएंगे कि पैरेलल मुझे इस कॉलेज के इस रैंक पे यहां ये ब्रांच मिल रही है दूसरे कॉलेज के उस रैंक पे मुझे यहां ये ब्रांच मिल रही है उन दोनों को आप सिमिलर लेवल पे ला करके कंफर्टेबल के हिसाब से कंपेयर कर पाएंगे कि इन दोनों में से भी अच्छा कॉलेज कौन सा है और मेरी रैंक के हिसाब से मुझे दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कहां पे मिल रहा है तो 40% से नीचे या 35% से नीचे जिनका क्यूमिलिटी परफॉर्मेंस कहीं चल रहा है उन बच्चों को जरूर कुछ ऑल्टरनेट अप्लाई करना चाहिए जिनमें बेट्स बनानी है वीएटी वेल्योर है पाल है कॉमेट के है यूपीएस देहरादून है अमृता यूनिवर्सिटी है जेईमेन के बेसिस पर पर्टिकुलर आईक्यू जा सकता हूं और बाकी तो जेईमेन के बेसिस पर कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें रैंकिंग के हिसाब से ही प्लेसमेंट होता है पैरेलल जेईमेन के मार्क्स के हिसाब से ही एडमिशन भी होता है वो वेरी करता है उसके लिए बहुत सारे सेशन में आने वाले टाइम के अंदर इस चैनल पे लगातार आपके बीच लेके आता रहूंगा वो कोशिश मेरी लगातार जारी रहेगी लेकिन अभी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकलने वाले हैं जैसे भी वो आते जाएंगे वन बाय वन वन बाय वन में आप सबसे वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली शेयर भी करने वाला हूं अगर आपने मुझे लिखा है कि एम यू एम टी गोरखपुर कैसा कॉलेज है देखिए मदन मोहन मालवीय आपके यूपी का एक ठीक कॉलेज है पर्टिकुलर बोल सकते हैं पुरानी अच्छी यूनिवर्सिटी है आ, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है रैंकिंग लेवल भी ठीक है पहले तो मदन मोहन में मालवीय यूपी टीम के अंदर ही कॉलेज आता था लेकिन दो या तीन साल से इसने पर्टिकुलर अपनी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बनाकर के सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम लेना चालू भी कर दिया है तो अच्छा कॉलेज है ऑप्शन की तरह यूपी डोमेसल वाले बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनका यूपी का डोमेसल है जैसे एचपीटी कानपुर आपका जेईमेन के बेसिस पर आ चुका है लेकिन अभी भी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर सेल्फ एग्जाम लेती है जिसके लिए एडिशनली आपको अप्लाई करना होगा और आप अपने एग्जाम को देकर के आगे इस कॉलेज में मूव कर सकते हैं अगला क्वेश्चन आया है सर मैं जेईमेन मेन्स में हूँ और पास्ट ईयर के पेपर में आईआईटी प्लस जेई मेन्स के लिए करूं या फिर सर जी जेई मेन्स के पेपर करूं देखिए इस बच्चे ने मुझे पूछा है कि सर मैं जेई मेन की ही फोकस होकर पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं लास्ट ईयर के जेई एडवांस के पेपर भी कर लूं या मैं जेई मेन के लेवल के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करूं अगर आप ध्यान से देखें तो जेई मेन का एनसीआर का सिलेबस
आसपास के कुछ अच्छे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन का लेवल टेक्निकली काफी हाई है उन क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करने की कोशिश प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको वहां भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको सपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव मैटर के क्वेश्चन है आपको उनको सोल्व करके दो या तीन डेसिमल तक उनके आंसर निकालने हैं फिर वर्चुअल की पैड से आपको क्लिक करके उसको भरना है और फिर अपने ऑप्शन को सबमिट करना है तो ये कह सकता हूं कि जे एडवांस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पेपर्स है क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपको जेएमएन के हिसाब से भी सपोर्ट करते हैं जेएमएन के हिसाब से भी आपको कहीं ना कहीं उस लेवल तक लेकर के जाते हैं आपके आईक्यू लेवल को शार्प करते हैं तो ज्यादा फोकस तो जेएमएन पैटर्न के क्वेश्चन को हम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन पैरलली कुछ कुछ फोकस हम जे एडवांस के क्वेश्चन को करने से कम से कम ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सुविधा यानी आपको हेल्प और सपोर्ट मिल सकता है आगे आपने लिखा है कि सर इमेज का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्हाइट ही होना चाहिए व्हाइट प्रिफेयर किया जाता है क्योंकि स्कैनिंग अच्छी आती है और स्कैनिंग आने के बाद आपके जो आइडेंटिफिकेशन हैं वो एग्जाम टाइम में आपको परेशान नहीं करती हैं तो बोला जाता है कि ज्यादा बेटर यह है कि व्हाइट खिंचवाएं लेकिन अगर आपने व्हाइट नहीं है तो लाइट जरूर करवा लें उसको थोड़ा सा हल्का करा लें बैकग्राउंड को ताकि आपके स्कैनिंग के टाइम में आपका जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ आपका अच्छा आ जाए फिर आपको प्रॉब्लम ना हो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है पर्टिकुलरली वहां एग्जाम टाइम में भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि स्क्रीन पे आपका फोटो वहां भी आने वाला है जब आप जेईमेन का एग्जाम देने जाएंगे जो कि लास्ट ईयर बच्चों ने जेईमेन का दिया है सीबीटी हुआ था लास्ट ईयर पहली बार तो बच्चों के नॉलेज में कहीं ना कहीं ये पॉइंट रहता ही है अगला है मेरे पास क्वेश्चन से लिखते हैं कि अपना जेईमेंस का फोटो अपलोड किया है और आप लिखते हो कि उस पर नाम और डेट नहीं लिखी है तो क्या कुछ रिजेक्शन के चांसेस बनते हैं देखिए ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने भी कि अगर आप अपने जेईमेन के फोटो में नाम और डेट नहीं भी लिखाते तो चलेगा इस बार का तो नाम और डेट वाला फोटो भी प्रिफेवर नहीं किया गया है गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कुछ मस्ट यानी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप नाम और डेट वाला फोटो ही लगाएं अगर आपके पास नाम और डेट वाला फोटोग्राफ नहीं है तो वो क्लियर कट चलने वाला है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है आप लिखते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे फॉर्म में एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट देखिए एक्सेप्ट वाली बात तो कुछ बनती नहीं है इस चीज को आप पहले समझिए आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में भरी है आपने अपनी मार्कशीट से टैली करते हुए भरी है सारी जो डेटा है आपने क्रॉस मैच करते हुए क्रॉस चेक करते हुए सिस्टमेटिकली भरे हैं तो उसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं है किसी तरह का डाउट भी करने की रिक्वायरमेंट इन तरह के केसेस में बिल्कुल नहीं है कुछ रिक्वायरमेंट आपको नहीं है अगला आपने लिखा कि सर बिट्स पिलानी में कैंपस के लिए बिटसेट में प्रिपरेशन करनी कैसे करें देखिए बिट्स पिलाने के जहां तक आप प्रिपरेशन की बात करते हैं बिट्स का सिलेबस डिफर नहीं है 125 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के से मैथमेटिक्स के आने हैं 25 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंग्लिश बोल सकते हैं उसके आने हैं लॉजिकल रीजनिंग तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे का वैसे भी अपलूट हो जाता है और जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रामेटिकल क्वेश्चन ट्वेल्थ जिन बच्चों ने कर रखा है उसी के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो थोड़ा सा इंग्लिश पर अपना कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा करके आपके बिट्स के हिसाब से इंग्लिश के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हेल्प और सपोर्ट लेके इंप्रूव कर सकते हैं पैरलली आपके लिए जो डीसीएफ का सिलेबस है वो तो आपका जेईमेन का सिलेबस भी सफिशियंट है थोड़ी स्पीड और एक्यूरेसी बिट्स में ज्यादा रिक्वायर हो रही है क्योंकि एक क्वेश्चन आने हैं यहां जेईमेन के अंदर अब तो पहले 90 आते थे अब तो 70 क्वेश्चन ही आने हैं वहां से जस्ट डबल अब आपके बिट्स के एग्जाम में आ रहे हैं 150 क्वेश्चन तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा स्पीड और एक्यूरेसी को आपको थोड़ा बढ़ाना होगा ताकि आप सिस्टमेटिकली बिट्स के एग्जाम में कंफर्टेबल फील कर पाए और वहां पर जो आपके 450 में से मार्क्स आते हैं 300 से ऊपर आप मार्क्स लेके आ पाए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिट्स जैसे एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करते हुए क्वेश्चन को ज्यादा देर सॉल्व करना क्योंकि जो बच्चा एक क्वेश्चन बिट्स में पूरे सॉल्व करता है आपको 15 क्वेश्चन का 12 क्वेश्चन का सॉरी आपको बेनिफिट मिलता है 12 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जो 450 के मार्क्स के अंदर ही काउंट होते हैं इसलिए आपको बिट्स के हिसाब से अगर थोड़ी सी आप मेहनत इस तरीके से करें कि आप जेईमेन के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन की स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएं आपको फायदा होगा अगला क्वेश्चन आया कि सर ओबीसी का जनवरी का पेपर में आ, कितना मार्क्स आपने लिखा है कितना मार्क्स लाना होगा एक अच्छे एनआईटी के लिए देखिए ओबीसी का बच्चा हो चाहे वो जनरल का बच्चा हो ये कह सकता हूं कि परसेंटेज सिस्टम जब लगता है तो परसेंटेज सिस्टम में डेट के हिसाब से ही पर डे के हिसाब से भले दो शिफ्ट में जैसे लास्ट ईयर एग्जाम हुआ और आठ शिफ्ट में एग्जाम हुआ है जनवरी में भी और आठ शिफ्ट में एग्जाम हुआ है अप्रैल वाले एग्जाम में ही तो वहां यह देखा जाता है कि पर शिफ्ट में एग्जाम का लेवल स्टैंडर्ड कैसा था क्या
टेट बैठे हुए जो स्टडी का टाइम में बैठे वाले बच्चों में ही आपका निकलना है जिसे एंटी स्कोर या परसेंटाइल बोला जाता है जो कि सेवन डेसिमल तक है उनके हिसाब से ही आपकी ऑनलाइन रैंक डिक्लेयर होगी जो भी आपका जनवरी और अप्रैल का एग्जाम अगर आप दोनों ही देते हैं तो हाइयर एंटी स्कोर के हिसाब से निकलती है फिर भी आउट ऑफ थ्री क्योंकि अब थ्री का पेपर नहीं रहा है थ्री मार्क्स में से कोशिश की जाए 150, 160, 170 मार्क्स तो कुछ हमारे आ पाए ताकि हम पर्टिकुलरली आगे अपने जे में जैसे एग्जाम्स के अंदर अपनी अच्छी रैंक को सिक्योर कर पाए और उस रैंक के हिसाब से अपने किसी एक अच्छे परसेंटाइल तक पहुंच पाए अच्छे परसेंटाइल तक पहुंचने के बाद आपकी जो रैंक्स आती हैं वहां तक भी आपको ये कोशिश करनी होगी कि आपको वन या वन मार्क्स का एज ए जनरल कैटेगरी बात करता हूँ यानी फिफ्टी के आसपास मार्क्स के हिसाब से आपको मिनिमम टारगेट लेकर चलना होगा ताकि एक अच्छे एनआईटी में आपको एक अच्छी ब्रांच मिल सके अगला क्वेश्चन मेरे पास आया है कि सर मैं ट्वेल्थ में हूं और एडमिशन लिया था एलेन में इलेवन में फोकस करूं और मेरे पास ट्वेल्थ की भी बैक पोर्शन की प्रिपरेशन करनी होती है देखिए ट्वेल्थ की बैक पोर्शन की प्रिपरेशन आप थोड़ा थोड़ा साथ लेकर चलें इलेवन के वो टॉपिक करें जो ट्वेल्थ से काफी रिलेटेड है इलेवन के वो टॉपिक करें जिनका आने वाले टाइम के अंदर ट्वेल्थ के सिलेबस में कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज भी है कुछ ये प्लानिंग अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा लोड आपका इलेवन का कम हो जाएगा और आप ट्वेल्थ के सिलेबस को सिस्टमेटिकली अपनी अप्रोच के हिसाब से बेस्ट तरीके से सॉल्व करने की हैबिट में आ भी जाओगे अगला क्वेश्चन है कि सर मेरा जेमेंस में लास्ट चांस है और मैं क्लियर अच्छा करना चाहता हूं बताए कैसे प्रिपरेशन करूं देखिए प्रिपरेशन की जहां तक बात है प्रिपरेशन के लिए अपना एक सिस्टमेटिकली सिलेबस के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर डे के हिसाब से आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि आपको इतने आर्ट्स के अंदर इतनी प्रिपरेशन करके इतने सिलेबस को कवर करना है वो आपका टारगेट होना चाहिए कोशिश रहे कि तीन से चार दिन या हफ्ते में एक बार तो मिनिमम आपका सेल्फ एनालाइजेशन बेसिस पर टेस्ट होना चाहिए टेस्ट की प्रैक्टिस आपको घर में करनी चाहिए ताकि टेस्ट का जो टाइम मैनेजमेंट का एनवायरमेंट है आप उसको घर में अगर फोकस करके फील करते हैं तो एग्जाम में आप काफी कंफर्टेबल फील करते हैं आपके अंदर एक स्टैंडली आपका प्लान होना चाहिए पर डे के हिसाब से आपको कितना सिलेबस सिस्टमेटिकली करना है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से आपका स्लॉट फिक्स होना चाहिए टाइम फिक्स होना चाहिए इतने घंटे आपको मैथ इतने घंटे केमिस्ट्री या आपको फिजिक्स पढ़ना चाहिए और उस टाइम स्लॉट को आप अपने रिक्वायरमेंट और उस सिलेबस के पोर्शन के हिसाब से वेरी कर सकते हो चेंज कर सकते हो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए लेकिन फिर भी एक टारगेट होना चाहिए कि इतने आर्ट्स की पढ़ाई अगर हमारी हो सकती है क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी अलग है हर किसी के अंदर क्षमताएं अलग है हर किसी के अंदर पर्सनैलिटी भी हर किसी के अलग अलग है कैपेसिटी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अपना सेल्फ एनालेशन करने के बाद अपनी कैलकुलेशन सिस्टमेटिकली लगानी चाहिए ताकि आप अपने शेड्यूल को और अच्छा परफेक्ट बना पाए हाँ सिटिंग के लिए जरूर बोलना चाहूंगा कंसंट्रेशन जरूर होना चाहिए विदाउट कंसंट्रेशन पढ़ाई नहीं होती है बोलने में ये वर्ड्स अच्छे लगते हैं लेकिन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ेंगे तो भले आप लंबा पढ़ रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट आपका ज्यादा नहीं आएगा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भले आप थोड़ा सा कम भी पढ़ रहे हैं तो भी आउटपुट ज्यादा आने के चांसेस हमेशा ज्यादा ही रहते हैं तो दिमाग को फोकस रखना बहुत जरूरी है बाकी जेई में जैसे एग्जाम्स के अंदर बोल सकता हूं मेहनत के साथ साथ टेक्निकल एप्टीट्यूड के साथ साथ एक्यूरेसी अगर बच्चा लेके चलता है एक्यूरेसी के हिसाब से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते हुए अपनी प्रैक्टिस को स्पीड और एक्यूरेसी में बैलेंस करते हुए सिस्टमेटिकली मैनेज करना सीख जाता है तो वो जेईमेन के अंदर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके मोस्टली हमने देखा है कि आ ही जाता है कुछ क्वेरीज और भी आ चुकी है फटाफट इनको भी ले लेता हूं सर आई एव ज्वाइन द नाइटी भोपाल मेडला जी आफ्टर ड्रॉप क्या मुझे सेकंड ड्रॉप के बारे में लेना चाहिए देखिए मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन भी अब बहुत ज्यादा आने चुके हैं आने वाले ये कहता हूँ कि हर साल आते हैं लेकिन अब और ज्यादा अब जल्दी आने चालू हो चुके हैं क्योंकि फॉर्म जल्दी निकलते हैं जेईमेन के हिसाब से तो बच्चे पूछते हैं जैसा आपने मुझे पूछा है कि मैंने उस एन में एडमिशन ले लिया लेकिन मेरी ब्रांच लोअर है मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्या मुझे दोबारा एक साल मेहनत करके अपर ब्रांच और एक अपर कॉलेज के लिए फाइट लगाना चाहिए जी हाँ आपको अपर कॉलेज के लिए फाइट जरूर लगाना चाहिए लेकिन आप ये भी देखें कि आपको एनआईटी भोपाल मिला है और एनआईटी भोपाल की जो इंडिया लेवल पर रैंकिंग है सारे एनआईटी के अंदर वो एट और नाइन नंबर पे आती है तो इसके ऊपर के कम से कम आपको तिरछे वारंगा सूरत का इलाहाबाद जयपुर तक भी अगर कोई कॉलेज मिलता है ज्यादा नीचे नहीं जाना है क्योंकि वो पैरल भोपाल के फिर आ जाएगा और ब्रांच भी अगर आपको सीएसईसी तक मिलती है इलेक्ट्रिकल तक भी मिलती है तो कंफर्टेबल है सिविल को लेने से मेटलर्जी के पैरल जाने का मतलब नहीं है यानी आपको अगर फोकस करना है तो टारगेट आपका शुरू के पास से छह एनआईटी जिनमें सूरत कल वारंगल तिरछी इलाहाबाद जयपुर तक हम कंफर्टेबल है भोपाल के मेटलर्जी से ऊपर मान सकता हूँ और ब्रांच के हिसाब
अगला क्वेश्चन मेरे पास पूछा है सूरज पचोरी आप लिखते हैं कि एनआईटी श्रीनगर कब ओपन होगा देखिए एनआईटी श्रीनगर में मैं बोल सकता हूं क्योंकि वेबसाइट्स में भी अभी तक प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं आई है एनआईटी श्रीनगर वाले बच्चों को बोल देता हूं जिन्होंने लास्ट ईयर एनआईटी श्रीनगर को ज्वाइन करना था उनका जो अभी बीच में धारा तीन लगी थी इस वजह से उस पर्टिकुलर एक फेज ऐसा आया था जब एनआईटी श्रीनगर वाले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर स्टक किया गया था उनको बोला गया था कि अग्रिम आदेश यानी आगे तक जो गवर्नमेंट का आएगा आदेश उसके बाद ही आपको एनआईटी श्रीनगर के हिसाब से वेबसाइट पर एंट्री मिल जाएगी वेबसाइट पे एनआईटी श्रीनगर की अपडेट रहिए उसके साइट पे जैसे भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी पर्टिकुलरली आपको वहां पर थोड़ा सा आप देखते रहें आपके हिसाब से आपको वहां पर जो भी एंट्री खुलेगी थोड़े टाइम के अंदर मेरे ख्याल से वहां श्रीनगर में एनआईटी वाले बच्चों को एंट्री मिलनी चाहिए आपका ओपन हो जाएगा फिर भी आप एनआईटी श्रीनगर में डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं वहां भी आप फोन लगाते रहिए और वेबसाइट पे आप अपडेट रहिए ताकि आपकी साइट पे कुछ ना कुछ कुछ चंद दिनों में अपडेट हो भी जाएगा अगला क्वेश्चन आपने लिखा है कि सर जेई मेन में मल्टी करेक्ट ऑप्शन होंगे क्या देखिए अभी यही बात पे एक डाउट और संशय बना हुआ है वैसे एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होता है पर्टिकुलर जैसे लास्ट ईयर तक आते थे एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन चार में से आपको एक चूज करना होता था अभी तक भी इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फेरबदल की उम्मीद कम है फिर भी गवर्नमेंट है थोड़ा सा वेट करना चाहिए लेकिन आप फिर भी निश्चिंत रहिए क्योंकि इतना बड़ा फेरबदल एक साल के अंदर एकदम से करना फिजिबल और कंफर्टेबिलिटी बच्चों के हिसाब से भी कम लगता है गवर्नमेंट भी बच्चों के फेवर में डिसीजन मोस्टली लेती है थोड़ा वेट करके इस चीज को देखेंगे और जैसा भी डिसीजन आएंगे उसको प्रॉपर तरीके से और समझेंगे गाइस आपकी क्वाइरीज बहुत सारी मेरे सामने आई है मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन और क्वाइरीज को लिख दो ताकि मैं आपको परफेक्टली पर्टिकुलर पर्सनल आपको वहां पर आपके आंसर पहुंचा सकूं तो गाइस कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखना ना भूलें इस चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती आप कर चुके हैं अब आगे ना करें सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन आप तक भी सबसे पहले पहुंचे क्योंकि चैनल पर आने वाले टाइम में बहुत सारे करियर के इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम इंफॉर्मेशन के वीडियोस कौन सी ब्रांच कौन सा कॉलेज इतने सारे क्वेश्चन बच्चों के लगातार हमारे पास इंजीनियरिंग का काउंसलिंग को लेकर के आते रहते हैं उन पर हर किसी का टिप्स पे हर किसी ये कह सकता हूं कि बात पे कुछ ना कुछ वीडियो हम यहां पर आपके बीच लगातार शेयर करते रहेंगे मिलता हूं जल्दी आप सबसे अपने खूब ध्यान रखिए फॉर्म को सिस्टमेटिकली भरिए और अपने करियर रिलेटेड क्वारीज को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले मैं पर्टिकुलर आपको भैया के आंसर देता हूं चलिए गाय मिलता हूं जल्दी कब से करियर अपडेट्स के साथ अपना खूब ध्यान रखिए तब तक अलविदा शबक है शिवरात्रि जय हनुमान गाय थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच